Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje segunda-feira, dia de um Top 5 e eu vou fazer um tema que eu adorei fazer, aliás já me deram essa ideia também no YouTube Os Grandes Álbuns de Um Homem Só, né? o Humberto Gessinger tem aquela música dos Engenheiros, o Exército de Um Homem Só então falar dos álbuns de homem só, que são álbuns gravados exclusivamente por uma pessoa. Sabe quando você está de saco cheio de trabalhar em conjunto, você quer fazer tudo sozinho, sem ninguém enchendo o teu saco, sem ninguém falando que você deve fazer ou não. Muita gente faz isso. É um top 5 de discos internacionais. Eu falo isso porque recentemente quem fez isso foi o Lobão aqui no Brasil, o Rigo é Misericórdia, ele gravou todos os instrumentos, produziu, gravou, fez o Diaba 4 resultou num belo disco, e eu acho que todos os cinco discos aqui também são belos discos, porque os caras cantaram, produziram, gravaram, tocaram todos os instrumentos, ou seja, foram os únicos responsáveis por tudo, aí na hora de receber as críticas ou os elogios também, era tudo para ele, não tinha ninguém para culpar ou então dividir os elogios, e vamos começar então nosso top 5 de grandes discos de um homem só. 5 o auto-intitulado disco do Full Fighters, de 1995. Quando o Dave Grohl deixou o Nirvana, ele queria formar uma banda, já tinha um nome na cabeça, Full Fighters, mas não tinha os músicos. Mas para um músico talentoso como ele, isso não era problema, ele foi, tocou todos os instrumentos, um grande disco, é, tem This Is A Call, para mim uma das melhores músicas do Full Fighters, é, e para não dizer que ele fez absolutamente tudo sozinho, teve a participação do guitarrista Greg Dully na faixa Ecstatic. Mas ah, tudo bem, uma faixa que nesse caso a gente perdoa, nosso quinto lugar, o auto-intitulado disco do Full Fighters. 4. Ark of a Diver, disco do Steve Winwood, de 1980. O músico que passou por bandas como Blind Faith, o Traffic, o Spencer Davis Group, né? Não tem muito problema para ser competente, digamos assim, então quando ele resolveu se trancar no estúdio e gravar tudo sozinho, não deve ter sido muito difícil, o Steve Winwood é um cara que pode estar em lista de melhores tecladistas, melhores guitarristas do rock, porque tudo ele fazia muito bem, eu já tive chance de ver dois shows dele, é impressionante, ele toca tudo com muita destreza, e nesse disco, que para mim é um dos melhores da carreira dele, talvez o melhor da carreira solo, ele prova isso, é, é o disco, acho que, mais vigoroso dele. Tem uma música que eu adoro, caso você não conheça, que se chama Spanish Dancer. Ouça essa música que você já vai sentir a pegada do disco, você vai gostar. Nosso quarto lugar aqui nesse Top 5. 3. McCartney. Disco gravado pelo Paul McCartney, em 1970. Ele também fez tudo nesse disco. O talento ele tem de sobra para tocar todos os instrumentos, né? A linda McCartney fez um back and vocal ou outro, mas nada demais que desconsidere, né? o fato de ser um disco de um homem só, e nada mais compreensível que o Paul McCartney tenha feito isso, porque o cara estava nos Beatles há tantos anos, tendo que dividir lá a sua genialidade com a genialidade dos outros três, né, brigando para colocar música tal, música aquela, então falar, não, agora o meu primeiro disco solo vai ser só eu, ninguém vai dar pitaco em nada, é um bom disco, não acho que seja o melhor do Paul McCartney, mas meio que foi um bom empurrão para a carreira solo sensacional dele, e tem a música mais abalada, digamos assim, mais bonita da carreira solo dele, na minha opinião, que se chama Maybe I'm Amazed. Terceiro lugar dos nossos discos de um homem só, McCartney, disco do Paul McCartney, de 1970. 2. Music of My Mind, disco de 1972, do Steve Wonder. O Steve Wonder, nessa época, estava vindo assim com discos, de verdade seja dita, medianos. Aí ele resolveu no Music of My Mind fazer tudo ele, tocar todos os instrumentos, cantar, produzir. Resultado, o disco mais orgânico da carreira dele. Aliás, eu acho que o Steve Wonder talvez seja o cara mais banda em um homem só, né? Porque realmente ele toca tudo, faz tudo com muita genialidade. Esse disco tem uma música que eu acho fabulosa, que se chama Superwoman, Where Are You When I Needed? Se você quiser conhecer essa faceta toda de grande músico do Steve Wonder, ouça essa música, imagina que ele está tocando todos os instrumentos, cantando tudo perfeitamente. E nosso segundo lugar nesse Top 5, Music of My Mind, Steve Wonder, 1972. 1. Um, vou citar logo dois discos de uma vez, que não tem como separar. 
For You e 1999, dois discos do Prince, o grande Prince que morreu recentemente. O cara era uma banda inteira contida em si próprio, né? Como falou o Biofá no vídeo que a gente fez do especial do Prince, né? Uma usina de ideias e realmente muita coisa. O primeiro disco dele, For You, já está lá anotado. Produzido, arranjado, composto e apresentado por Prince. Ou seja, o primeiro disco dele, ele já falou, porra, eu vou fazer tudo do meu jeito. E fez bem, né? Eu acho que é um, um grande disco esse esse primeiro disco dele, não um dos melhores da carreira dele, mas um grande disco. Depois ele gravou outros sozinhos, se uniu com banda e voltou para o 1999, que é um disco de 82, mais um disco gravado sozinho. Ele teve, no máximo, assim, a ajuda de uns backing vocals, o resto ele foi, fez tudo. Para mim é um disco, um dos meus três prediletos da carreira do Prince, adoro esse disco. E o primeiro é aquilo, não pode ser o melhor disco dele, mas uma estreia sensacional. Enfim, nosso primeiro lugar nesse Top 5, acho que é mais do que é merecido, esses dois grandes discos do Prince. Então é isso, pessoal, esse foi o meu Top 5, não sei se vocês concordam. Deixei alguns de fora, os que eu me lembrei quando eu estava fazendo, por exemplo, Something Anything, do Todd Rundgren, de 1972, o Centerfield, de escasso do John Fogerts, que era do Creedence Clearwater Revival, de 1985, Both Sides do Pink, do Pink Floyd, do Phil Collins, em 1993, o Phil Collins, toda aquela competência dele também para tocar todos os instrumentos ele fez nesse disco. O Stereopathetic Soul Manor do Beck, outro também gênio de 1994. Enfim, muito disco legal. Deixa aqui embaixo no comentário qual é o seu predileto, ou então se eu não citei, me ajude com mais discos de um homem só. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau.